சில பேருக்கு ஃபிஷஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபிஷ் வளர்த்துறது அதுக்கு ஃபுட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கரியர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஷரிஸோட கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் அதோட ஸ்கோப் அண்ட் சேலரி இந்த மாதிரி நிறையா டீடெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் எனக்கு ஃபிஷரிஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த கோர்ஸ்க்கான ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் பற்றி எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் இந்த கோர்ஸஸ் எடுத்து படித்ததுக்கப்புறம் எங்கே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படி வேலை கிடைச்சதுன்னா எவ்வளோ சேலரி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வெளில வரதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் என்னென்ன காலேஜஸ் அவைலபிளாக இருக்குது எப்படி கட் ஆஃப் கேல்குலேட் பண்ணுறது நான் இந்த கோர்ஸ்க்கு எலிஜிபிளாக இல்லையா இதை எடுத்து படிக்கலாமா வேண்டாமா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்கள் மைண்டில் வந்து <laughs> ஸோ ஃபிஷரிஸில் யூஜி அட்மிஷனுக்கான ப்ராஸ்பெக்டஸை நான் இப்போ உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக சொல்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே தான் இருக்குது இதில் வர காலேஜஸ் எல்லாமே அண்ட் இதில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதோட லிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன கோர்ஸஸ் அண்ட் அதுக்கு எத்தனை சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிஎஃப்எஸ்சி பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் இதுக்கான சீட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஆறு சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர்மேன் வார்ட்ஸில் இருந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் அடுத்தது பிடெக் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் இதில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ சீட்ஸ் அண்ட் பிடெக் எனர்ஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்க்கு ட்வெண்ட்டி சீட்ஸ் இருக்கு பிடெக் பயோடெக்னாலஜிக்கு ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் இருக்கு அண்ட் பிபிஏ ஃபிஷரிஸ் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் அண்ட் தென் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒக்கேஷனல் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸஸ் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் மேல் இருக்கிறது எல்லாமே தியரி ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ளமோ கோர்ஸ் மாதிரி சொல்லலாம் அதில் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுவும் வந்து ஒக்கேஷனல் அப்படின்னாலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் தான் ஸோ ஒக்கேஷனல் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸஸ் என்ன என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபிஷ் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் அக்வகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபிஷிங் டெக்னாலஜி அக்வட்டிக் அனிமல் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கான சீட்ஸ் ரிசர்வேஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அடுத்து தான் உங்களுக்கு என்னென்ன கேம்பஸஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன கேம்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் ஃபிஷரிஸ் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஃபிஷரிஸ் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அதே காலேஜ் உங்களுக்கு நாகப்பட்டினம்லேயே இருக்குது அண்ட் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் அது வந்து நாகப்பட்டினம்ல இருக்கு அண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் பயோடெக்னாலஜி சென்னையில் இருக்கு டிஎன் ஜேஎஃப்யூ பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் வந்து சென்னையில் இருக்கு அண்ட் அடுத்தது செவன்த் ஒன் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிஷ் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஃபுட் டெக்னாலஜி இது வந்துட்டு உங்களுக்கு மாதவரம் மில்க் காலனி சென்னையில் இருக்கு அண்ட் அடுத்தது எயித் ஒன் பேரா ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் டெக்னாலஜி இது சென்னையில் இருக்கு ஸோ ராயபுரம் நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்தது பேரா ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்வகல்ச்சர் டெக்னாலஜி இது வந்துட்டு சென்னையில் தான் இருக்கு அண்ட் அதே காலேஜ் உங்களுக்கு பேரா ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிஷிங் டெக்னாலஜி அப்படின்றது மண்டபம் ராமநாதபுரம்ல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பத்து கேம்பஸஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்தது என்னென்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீ பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வெக்கேஷனல் டிகிரி கோர்ஸ்க்கு எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கட்டணும் அதர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கட்டணும் ஸோ ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் அண்ட் அதர் டிகிரி கோர்ஸ் நீங்கள் எதாவது சூஸ் பண்ணுறதா இருக்குது அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு அதை தெளிவாக உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி நான் இப்போ படிச்சுட்ருக்க ப்ராஸ்பெக்டஸை டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய்க்கோங்க டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன் ஜேஎஃப்யூ டாட் ஏசி டாட் இன் அதுக்குள்ளே போயிட்டு அட
அண்ட் உங்களுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றதையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் மார்க்ஸ் நேட்டிவிட்டி எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப் வைஸாக எப்படி நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஓவராலாக ரஃபாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த ப்ராஸ்பெக்டை டவுன்லோட் பண்ணி ரொம்ப கிளியராக பார்த்து ஸ்டெப் வைஸாக நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ண கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட மொபைலில் வந்து மெசேஜ் வந்திருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு மற்ற ப்ராசஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுவே நீங்கள் இப்போ நியூவாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிலே வந்து உங்களுக்கு நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கேட்குற டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரு பண்ணும்போது உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஸோ அந்த ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போக முடியும் ஸோ மேக் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் போகும் ஸோ பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட மொபைலுக்கு எஸ்எம்எஸ் வந்துடும் உங்களோட லாகின் ஐடி அப்ளிகேஷன் நம்பர் இதெல்லாமே எஸ்எம்எஸ் பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து நீங்கள் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்தர் ரெஃபரன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இமெயில் ஐடிக்கும் இந்த நம்பருக்கும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ என்னென்ன ஒர்க்கிங் டேஸ் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென் ஏஎம்லேருந்து சிக்ஸ் பிஎம் கூட நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இதில் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான ப்ராப்ளமை சொல்லி நீங்கள் டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அதில் ஒரு அடிஷனோ டெலிஷனோ ஆல்ட்ரேஷனோ எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிவியூ பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் உங்களோட ரீசெண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒன் ஃபிஃப்டி கேவிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி உங்களோட சிக்னேச்சர் ஹண்ட்ரட் கேவிக்குள்ளே இருக்கணும் பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களோட ப்ரூஃப்ஸ் என்னென்னா வேணும் அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை ஒன்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எல்லா சாஃப்ட் காப்பியும் உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்றத ஸோ பேஜ் நம்பர் டென்னில் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் எந்தெந்த காலேஜில் எவ்வளோ சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது என்ன டியூரேஷனில் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம் கோர்ஸஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் தான் இருக்குது அண்ட் பிஏ ஃபிசிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் பிடெக் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு தேர்ட்டி சீட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு சீட்ஸ் அவைலபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க எந்தெந்த காலேஜஸில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டாலும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இந்த வீடியோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிட்டாலும் ஓகே ஸோ எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் இந்த கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதுவே நீங்கள் வேறு ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா பிடெக் பயோடெக்னாலஜிக்கு அதர் ஸ்டேட் கோட்டாலே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பிஎஃப்எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ டபுள் இஏ அலாட்டட் சீட்ஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உள்ள வரலாம் அண்ட் அதுவே வந்து நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆனால் எயிட்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் படிக்கல அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மெட் உங்களுக்கு இதே ப்ராஸ்பெக்டஸில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அது ஒரு சாஃப்ட் காப்பி போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அதை சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்தெந்த பர்சன்டேஜில் டென் ப்ளஸ் டூவை நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஓவராலாக சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து ஓசியாக இருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அதுவே பிசி பிசிஎம் ஆனிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுவே எம்பிசி டிஎன்சி ஆனிங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதுவே எஸ்சி எஸ்டி ஆனிங்கன்னா பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஸோ ஈச் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மேக்ஸுங்கிறது அவசியம் கிடையாது எது எதுக்கு அப்படின்னா பிடெக் பயோடெக்னாலஜிக்கு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம்க்கு அண்ட் அடுத்ததாக பிஎஃப்எஸ்சி டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு மேக்ஸ் தேவையில்லை அதுவே மேக்ஸ் எதுக்கெலாம் வேணும் அப்படின்னா பிடெக் ஃபிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிடெக் எனர்ஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்க்கு வேணும் அதே மாதிரி ப
அண்ட் அடுத்தது பிடெக் பயோடெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பயாலஜி குரூப் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா பியோர் சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இதுவும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பயாலஜி குரூப்பாக இருந்தீங்கன்னா பயாலஜி மார்க் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி மார்க் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வர ஆன்சரை பயாலஜி மார்க் கூட ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவே பியோர் சயின்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நாலு சப்ஜெக்டே ஆட் பண்ணிட்டு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பயாலஜி குரூப்பாக தான் இருக்கணும் ஸோ நாலு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கணும் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த நாலு மார்க்கையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா பண்றாங்க <laughs> ஸோ இந்த கோர்ஸ்க்கு எக்கச்சக்கமான ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்குள்ளே போகலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நல்ல ஜாப்க்கு போகலாம் அண்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் நிறையாவே இருக்குது இப்போ அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்க்கும் போகலாம் பேங்கிங் செக்டர்ஸ் ரிசர்ச் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஸ்கோப் இந்த கோர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கான கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்ஷன்ஸ் இந்தியன் நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்சஸ் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது அங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓஷனோகிராஃபி ஃபிஷரி சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் எல்லாருமே அண்ட் கோஸ்டல் அக்வகல்ச்சர் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏஜென்சி மெரைன் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ஜாப் வேகன்சிஸ் இருக்கும் அங்கேயெல்லாம் நீங்கள் செட்டில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டீச்சிங் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக போகலாம் அண்ட் ஃபிஷரி ஆஃபீஸர் ஃபிஷரி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீஸர் ஃபிஷரி பயாலஜிஸ்ட் ஃபிஷரி மேனேஜர் ஃபிஷரி டெக்னீஷியன் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு ப்ரைவேட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்குது எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ப்ரீடிங் ஃபார்ம்ஸ் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிஷரிஸ் டெவலப்மெண்ட் போர்ட் என்வரான்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ் இந்த மாதிரி சில எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏரியாஸில் உங்களுக்கு ஃபிஷரிஸில் ஏதாச்சும் ஒரு டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ லேக்ஸ் பெர் ஆனம் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆக கெயின் ஆக த்ரீ டூ ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி பெர் ஆனம்க்கு நீங்கள் வாங்கலாம் ஸோ நல்ல சேலரி பேக்கில் ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ரைவேட் ஜாப்பில் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் செட்டில் ஆக முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தே